हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है द कॉमर्स एस्पायर तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स आईसीसी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है होपफुली आपको ये डिस्कशन ये जो लेक्चर में देने वाला हूँ आई होप कि आपको पसंद आएगा अगर आपको पसंद आता है हमारा ये लेक्चर तो आप प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए कि नहीं आप भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और इन जो भी बेहतर चांसेस हैं इन फ्यूचर वो उस चीज़ को अचीव कर सकें ओके तो इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इन दिस सब्जेक्ट आई मस्ट से दैट एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग आई बी ओ फाइव विच इज़ इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स एंड वी एंड इन विच वी आर डूइंग अ वेरी स्मॉल पार्ट विच इज़ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स आई होप यू गाइज विल इन्जॉय इट and uh, first of all i would like to say that if if you haven't uh, subscribed my channel yet then please subscribe my channel and uh, and please uh, hit the like button um, and for that you you can get uh, the no the notification whenever i will upload my video to the youtube okay right so uh, international chamber of commerce we are going to start so chaliye start karte hain international chamber of commerce to jaisa ki aap apne screen pe dekh pa rahe hain international chamber of commerce is an international body of various chambers international body of various chambers of commerce and industries prevailing all over the world and has membership of more than 150 uh, it has it undertakes various commercial activities for promotion of international trade and commerce and deals with concerned agencies on behalf of its members to so, dekhiye yahan pe jo cheeze kahi ja rahi hain ki international chamber of commerce jo hai ye ek international body hai jo ki bahut sare chambers of commerce ko mil kar ke ek bana hai and uh, industries prevailing all over the world jo bhi industries puri duniya mein faili hui hain उन सब के मेंबरशिप्स के साथ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो बना है और इसके मेंबर कंट्रीज हैं 150 जो कि काफ़ी ह्यूज हैं ओके यूनाइटेड नेशंस की टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 193 और इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबर कंट्रीज हैं 150 सो आप देख सकते हैं कि इसका गैप ज़्यादा बड़ा नहीं है कितना वाइड है कितना फैला हुआ है इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स ओके सो आगे देखते हैं इट अंडरटेक्स वेरियस चेंबर एक्टिविटीज एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देखिए कि जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है पूरी दुनिया में है ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं आर डील्स इज कंसर्न विद एजेंसीज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मेंबर्स इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स इज़ अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ये जो है एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ये कभी किसी तरह का प्रॉफिट नहीं कमाता बल्कि वॉट एवर दे डू दे गेट दैट गेट डोनेशन फॉर दैट राइट सो डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं इन्हें डोनेशन प्रोवाइड करती हैं उन्हीं से इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलता है ओके ये uh, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका जो इन लंदन एंड कोलालंपुर देखिए लंदन और कोलालंपुर में जो है इसके ऑफिस uh, हैं आप कह सकते हैं लंदन जो कि इंग्लैंड में और कोलालंपुर मलेशिया में है देखिए ये, ये जो मैं टॉपिक्स करवा रहा हूँ आई होप कि मैं इसमें जी के भी चीज़ें आपको बताता चलूँ कोलालंपुर मलेशिया में एक तरह का जी का क्वेश्चन है और इस तरह की चीज़ें मैं इन आपको करवाता हुआ चलूँगा आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा माफ़ी चाहूँगा it works in close cooperation with the government of member uh, member chamber chambers uh, as well as various international organizations such as wto world trade organization aapne iska naam suna hi hoga uske baad hai gatt general agreement on trade trade and tariff world bank ibrd imf एंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ठीक है तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके साथ मिल करके इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स काम करता है क्या करता है ये जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसे ये प्रमोट करता है उनके बीच में किसी तरह का अगर डिस्प्यूट हो तो उसको सेटल डाउन करने की कोशिश करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इसकी जैसे जैसे हम इसको डिटेल में करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें जो है और क्लियर होती जाएंगी ठीक है तो देख लेते हैं वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स हैज़ बीन टू एलिमिनेट इंटरनेशनल मरीन फ्रॉड बाई स्टडिंग इट्स बिहेवियर डायमेंशंस एंड कॉजेज एंड सजेस्ट इफेक्टिव रेमेडियल मेजर्स टू प्रिवेंट इट्स ऑकरेंस ठीक है तो इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स का जो मेन काम है जो अभी मुझे पढ़ के भी समझ में आया जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये वो ये है कि इसका काम है एलिमिनेट करना मतलब दूर करना कठिनाइयों को किस तरह की कठिनाइयाँ जो भी कठिनाइयाँ इंटरनेशनल मरीन फ्रॉड के अंतर्गत आती हैं मरीन का अर्थ हो गया वो सारे फ्रॉड्स जो कि वाटरवेज के थ्रू होते हैं ना इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो वाटरवेज के थ्रू ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत कम पड़ता है तो उसमें जिस तरह के फ्रॉड्स होते हैं उन सब से निपटने के लिए इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो प्रतिबद्ध है और वो इस तरह के चीज़ों को आ, से दो जो इन तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं इनसे बचाने के लिए ही वो अपना काम जो है वो करते हैं ओके तो ये क्या करते हैं ये जो चीज़ें हो रही हैं उसको स्टडी करते हैं कि क्या रीज़न है उसके कॉजेज़ को स्टडी करते हैं और एक सजेस्टिव रिमेडियल मेजर्स प्रोवाइड करते हैं 
टू द इंटरेस्ट इंटरेस्टेड पार्टीज जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं जिनके साथ फ्रॉड होता है उसे ये मेजर्स प्रोवाइड करते हैं कि आप इस तरह से अगर आप चीज़ों को करेंगे तो आपके साथ जो है फ्रॉड होने की जो केसेस हैं वो बहुत ही कम होने के चांसेस रहेंगे है ना तो ये वो चीज़ है स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है इसमें कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं वगैरह वगैरह तो इंटरनेशनल चेंबर कॉमर्स हैज़ मेनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हेल्पिंग इट इन डिस्चार्जिंग द स्पेशल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इंक्लूडिंग मेरे टाइम फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन देखिए आई की बहुत सारी एजेंसीज़ है यहाँ पे कहा जा रहा है और जो इसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है ये उसमें काम करती हैं वो सारी एजेंसीज उसको चीज़ों को ढूंढने में डिटेक्शन करने में और उन सारे फ्रॉड से बचने में आईसीसी जो है हेल्प करता है तो आईसीसी ये अकेले नहीं कर पाता इसके बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कि इसके हेल्प करती हैं इन सब चीज़ों को करने में तो वो सारी एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं मैं एक करके आपको बताता हूँ पहला है कमर्शियल क्राइम सर्विसेस ठीक है सी दूसरा है इंटरनेशनल मेरीटाइम ब्यूरो आईएमबी आईएमपी हम लोग करने वाले हैं इसी चैप्टर में आई होप कि अगला जो वीडियो है मैं इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊं और आपको काफ़ी पसंद आएगा ये भी तो इस चैप्टर में आईएमबी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है तो ये टॉपिक मैं डेफिनेटली कवर करूंगा उसके बाद एक कमर्शियल क्राइम ब्यूरो ये हो गया उसके बाद एक काउंटर फीटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो सी उसके बाद है साइबर क्राइम यूनिट उसके बाद है कमीशन ऑन मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट ठीक है सी एम रोल्स प्लेड इन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड कैन बी समराइज एज फॉलोज ठीक है उनका जो रोल होता है उनका जो काम होता है वो होता है जो फ्रॉड होते हैं उसको डिटेक्ट करना और फ्रॉड होने से बचाना लोगों के इंटरेस्ट को बचाना लोगों को बचाना ताकि वो फ्रॉड किसे बच सके ओके तो एक एक करके इन सब जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको थोड़े थोड़े करके इनसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो पूरा एक ओवरव्यू जो है आपको ये आपको मिल पाए ओके इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स का तो जो पहला टॉपिक था वो था कमर्शियल क्राइम सर्विसेज जो पहला जो एजेंसी था ठीक है तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ थ्री स्पेशलाइज ब्यूरो एक्स एंड साइबर क्राइम यूनिट विच कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल क्राइम इट प्रोवाइड्स रेगुलर एडवाइज एंड क्रिमिनल मैथड्स एंड द वे इज़ टू काउंटर दैम ओके इसका मेन काम क्या है इसका काम है कि ये जो है एक तरह से एडवाइजरी जारी करता है एडवाइस करता है क्रिमिनल मेथड्स को देख करके कि किस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं वो हो रही हैं और लोगों को ये एक तरह से एडवाइस प्रोवाइड करता है ये कैसे प्रोवाइड करता है इसका जो स्पेशलाइज जो वर्क है वो है साइबर क्राइम यूनिट एक है इसका और एक ब्यूरोक्स है जो कि हर तरह के एस्पेक्ट हर तरह के चीज़ों को कवर करता है जो भी कमर्शियल क्राइम के अंतर्गत आती हैं और ये इन सबको स्टडी करने के बाद जो है एक एडवाइस प्रोवाइड करता है जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको कमर्शियल क्राइम सर्विसेज का ये काम हो गया ठीक है अब आते हैं हम आई एम पे आई मैं भी छोटा सा बता दे रहा हूँ आपको आई एम मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ अगले अगले लेक्चर में इस लेक्चर में फिलहाल मैं थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ इंटरनेशनल मेरे टाइम ब्यूरो वो सेटअप इन 1981 1981 में आई का निर्माण किया गया था इट कॉम्बैट्स ये लड़ता है कॉम्बैट्स का मतलब हो गया लड़ना ठीक है तो ये इट कॉम्बैट्स ऑल टाइप ऑफ मेरे एंड ट्रेड क्राइम्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट फ्रॉडेड फ्रॉड देखिए डॉक्यूमेंट्री जो फ्रॉड्स होते हैं सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड्स ही होते हैं मैं आपको बता दूं तो ये जो फ्रॉड्स होते हैं प्लस जो चार्टर पार्टी फ्रॉड होता है या फिर कार्गो थेफ्ट हो जाता है मतलब जो पूरा का पूरा कार्गो है जो पूरा पूरा शिप है वही चोरी हो गया या कार शिप के ऊपर जो कार्गो है जो सामान है वो चोरी हो गया है ना इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों से लड़ता है इन सब चीज़ों को पछाड़ता है इन सब चीज़ों के साथ अपने अपना वक्त देता है इंटरनेशनल मेरी टाइम ब्यूरो इसका काम ही यही है ओके okay. तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है इट हैज़ रीजनल ऑफिस इन कोलालमपुर इसका एक रीजनल ऑफिस जो है वो कोलालमपुर में है कोलालमपुर कहाँ है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए विच एक्ट्स एज द एज द होम ऑफ द प्राइवेसी पायरेसी रिपोर्टिंग सेंटर जो कोलालमपुर है वहाँ पे पायरेसी रिपोर्टिंग सेंटर है एक तरह से द पायरेसी रिपोर्ट सेंटर रिस्पॉन्स इमिडिएटली टू द एक्ट ऑफ द पायरेसी एंड कलेक्ट्स एविडेंस फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ये क्या करता है जो पायरेसी रिपोर्ट सेंटर है वो रिस्पॉन्ड करता है बहुत ही जल्दी उस तरह के एक्ट्स पे जो कि पायरेसी से रिलेटेड होती हैं ठीक है थीके? और उसके खिलाफ जिसके जो भी ये सब चीज़ें जो भी पायरेसी रिलेटेड जो फ्रॉड करते हैं उसके खिलाफ ये एविडेंस को इकट्ठा करता है और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको ये इसे ये प्रोवाइड करता है उन डेटाज़ को जिससे कि जो भी फ्रॉड के पीछे जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं उसको उन्हें सजा दी जा सके कमर्शियल क्राइम ब्यूरो के बारे में देख लेते हैं इट प्रोवाइड्स पर्सनल फ्रॉड कंसल्टेंसी ये जो है एक तरह से कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है लोगों को देखिए ओवर मोर और लेस उन्नीस बीस करके सबका काम एक ही तरह का है कि जो भी फ्रॉड हो रहा है पहला बात तो वो फ्रॉड फ्रॉड किस पैटर्न में हो रहे हैं उसको समझना लोगों को एडव
लोगों की सहायता करना कि वो इंटरनेशनल मेरी टाइम ब्यूरो इंटरनेशनल मेरी टाइम जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेशनल मेरी टाइम में उन्हें उस तरह की कोई दिक्कत ना हो क्योंकि अगर इस तरह की दिक्कत होगी तो लोग क्या करेंगे अपने हाथ को पीछे खींचने लगेंगे वो इन सब कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे और मैं आपको बता दूँ इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो हर कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी कंट्री इस इन सब छोटे छोटे कारणों की वजह से अगर वो आ, अपने हाथ को पीछे कर ले अपने इंटरनेशनल बिजनेस को पीछे कर ले तो उससे उस कंट्री का तो नुकसान होगा ही प्लस जो और भी कंट्री जो उसके सामान के ऊपर डिपेंडेंट है उनका भी बहुत नुकसान हो जाता है ठीक है तो चीज़ों को कंट्रोल में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो ये हिस्सा है कमर्शल क्राइम ब्यूरो इसका काम यही है कि इन सब तरह की जो चीज़ें हो रही हैं जो बैंक के साथ फ्रॉड हो रहे हैं या जो इंश्योर जो अलग चीज़ों अलग कंपनीज के साथ फ्रॉड करते हैं या जो अलग अलग पार्टीज हैं एक दूसरे के खिलाफ फ्रॉड करती हैं उन सब को रोकना कमर्शियली जो चीज़ें हो रही हैं जैसे कि बैंक हो गया इंश्योरेंस हो गया जो ठीक है जो कमर्शियली हैं मतलब कॉमर्स क्या हो गया बिजनेस के साथ जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कॉमर्स कहलाती है ना तो वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं इस बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं उन सब एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखना उस पर एक पैनी नज़र रखना ताकि इस तरह के कोई फ्रॉड्स ना हो ये सब जो काम है ये कमर्शल क्राइम ब्यूरो का है ओके इट इज़ अ डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज रिजल्ट इंक्रीज सोफेस्टिकेशन इन द ऑर्गेनाइज क्राइम ठीक है बस वही सारी चीज़ें हैं कि चीज़ों की क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण कमर्शियल क्राइम ब्यूरो का निर्माण किया गया वगैरह वगैरह इसका निर्माण नाइनटीन में किया गया था ये इंपॉर्टेंट एक टर्म है एक ये एक इम्पॉर्टेंट एक एक टॉपिक आप कह सकते हैं टॉपिक नहीं है एक जीके बेस्ड क्वेश्चन है अगर मैं कहूँ तो जैसे आपने याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओके तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक टास्क हैं कुछ कमर्शियल क्राइम ब्यूरो के जो कि नीचे लिखे हुए हैं मैं रीड आउट कर देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा पहला है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे उसे ऑथेंटिकेट करना मतलब उसे वेरीडेट करना उसे चेक करना कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही है या नहीं है एनालिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको एनालाइज करना कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ओके okay? उसके बाद आ गया वेटिंग वेटिंग कंपनीज ट्रेस एंड रिकवरी ऑफ एसेट एसेट की रिकवरी करना वगैरह वगैरह प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमोनी इन कोर्ट ऑफ लॉ जो एक्सपर्ट टेस्टिमोनी होती है उसे प्रोवाइड करना कोर्ट uh, में ठीक है ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स एंड लेक्चर्स और ये ऑर्गेनाइज भी करता है ट्रेन करता है लोगों को सेमिनार्स प्रोवाइड करता है लेक्चर्स देता है ताकि जो जो फ्रॉड है उन सबसे बचा जा सके इसके बाद यहाँ पे है ए मंथली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन करंट फ्रॉड्स एंड क्रिमिनल मैथड्स गोज एक्सक्लूसिवली टू ऑल इट्स मेम्बर्स एक हर एक महीने में एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जारी की जाती है जो कि हर हर क्रिमिनल मैथड्स के ऊपर होती है जो कि इसके हर मेम्बर को दी जाती है ओके माफी चाहूँगा तो ये सारी चीज़ें जो है ये करता है कमर्शियल क्राइम ब्यूरो उसके बाद आता है काउंटर फीटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो देखिए मैं कुछ कुछ टीपें टॉपिक्स आपको नहीं करवा रहा हूँ कुछ कुछ लाइनें मैं नहीं करवा रहा हूँ मैं चाहूँगा कि जब आप इसे आ, इस वीडियो को देखें तो उस बीच में आप इसे पॉज करके थोड़ा सा उसे रीड आउट कर लीजिए ताकि चीज़ों को और आप और बेहतर तरीके से समझ पाएँ ऐसे मैं जितना बता रहा हूँ अगर आप इसी चीज़ इतना ही याद रखें तो आप एग्ज़ाम में इनशाला बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आंसर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जितना बड़ा से बड़ा हो सके उससे लिखने की कोशिश कीजिए है ना जितना मैं बता रहा हूँ इट्स इनफ आप बस चीज़ों को समझिए और समझने के हिसाब से जो आपका अपना व्यू पॉइंट है किसी एक टॉपिक को लेकर के उससे आपने बस हु बहू लिख देना है अपने एग्जाम के पेपर में इन आपका नंबर जो है वो बहुत ही अच्छा नंबर आएगा काउंटर फिटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगा इसको डिटेल में नहीं जाऊँगा काउंटर फिटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो वॉज फॉर्म इन नाइनटीन एटी फाइव में इसका निर्माण किया गया था ठीक है ये आपने याद रखना है उसके बाद है फोकल पॉइंट फॉर इंडस्ट्रीज एक्सपोज टू काउंटर फिटिंग वर्ल्ड वाइड ठीक है तो जो भी काउंटर फिटिंग वर्ल्ड वाइड जो फ्रॉड्स होती हैं जो चीज़ें हैं उससे जो भी अफेक्टेड होते हैं उनसे उनको बचाने के लिए काउंटर फिटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो का निर्माण किया गया था आ, इसके बारे में और भी बहुत कुछ है आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए यहाँ पर देख लेते हैं जो स्पेसिफिक टास्क जो काउंटर फिटिंग काउंटर फिटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो जो परफॉर्म करता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं गैदरिंग एंड इवेलुएटिंग इंटेलिजेंस ठीक है जो इंटेलिजेंस है जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इसका काम होता है उसे जमा करना और जमा करने के बाद उसे इवेलुएट करना कि ये कितना सही है कितना गलत है कितना बेहतर है है ना इन्वेस्टिगेटिंग सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेक प्रोडक्ट्स जो सोर्सेज हैं उसे इन्वेस्टिगेट करना और जो फेक प्रोडक्ट्स होते हैं उससे डिस्ट्रीब्यूट होने से बचाना
प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस एंड ट्रेनिंग इसका काम ये भी होता है कि वो एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करे जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उसको और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे सप्लाइंग एविडेंस टू एनेबल पुलिस टू मेक अरेस्ट एंड सीज काउंटर फीट प्रोडक्ट गुड्स देखिए सप्लाई भी ये प्रोवाइड सप्लाई करता है ये जो एविडेंस होते हैं उसको सप्लाई कर सके पुलिस को ताकि जो पुलिस जो है अपने काम को अच्छे से कर सके लाइक उसे अगर किसी गुड्स को सीज करना है या उसे काउंटर फीट करना है तो उन सब चीज़ों के लिए भी ये पुलिस को एविडेंस सप्लाई करने का काम करती है ओके इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद देखिए एक साइबर क्राइम यूनिट है इनका साइबर क्राइम यूनिट आप समझ रहे हैं साइबर मतलब हो गया जो इंटरनेट बेस्ड जो क्राइम होते हैं उसे साइबर क्राइम यूनिट कहा जा रहा है तो साइबर क्राइम यूनिट के बारे में यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं मैं पढ़ देता हूँ द डिसीजन टू सेटअप अ साइबर क्राइम यूनिट विद इन कमर्शियल क्राइम सर्विसेज मीट्स ग्रोइंग डिमांड एंड फ्रॉम आई सी सी वर्ल्ड वाइड मेम्बरशिप विद नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लिंकड टू द इंटरनेट ग्रोइंग एट अस्पेक्टैकुलर रेट बिजनेस हैज बिकम इंक्रीजिंगली कंसर्न एट दर इज प्रस्पेक्ट ऑफ ए करस्पॉन्डिंग एक्सप्लोजन इन क्राइम इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द इंटरनेट साइबर क्राइम कॉन्स्टिट्यूट अ चेंज ऑफ मैथड रैदर दैन चेंज इन चेंज इन पर्पज ठीक है साइबर क्राइम जो होता है वो लोग मैथड्स को चेंज करते हैं अपने जो पर्पज हैं उसे चेंज नहीं करते मतलब वो साइबर क्राइम जो करने वाले होते हैं वो करते ही हैं बट अगर आप उसे एक तरीके से साइबर क्राइम करने से रोकें तो फिर वो दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं साइबर क्राइम करने का इंटरनेट के थ्रू है ना तो आईसीसी साइबर क्राइम यूनिट द बिकेम ऑपरेशनल इन द लास्ट सिक्स मंथ ऑफ 1999 1999 के जो लास्ट छः महीने थे उसमें ये ऑपरेशनल हुआ था मतलब ये स्टार्ट हुआ था इन विच एंड विच कैन बेनिफिट एवरी कंपनी जो कि बहुत सारी कंपनीज को फ़ायदा पहुँचा सकता है साइबर क्राइम यूनिट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हो गया आजकल के ज़माने में क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटल हो गया है तो चीज़ें जो है वो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हैं ऑनलाइन ही सब कुछ फ्रॉड व्रॉड होते हैं आजकल तो उन सबसे बचने के लिए भी साइबर क्राइम यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है इसके जो स्पेसिफिक टास्क हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसका काम क्या है कीप ट्रैक ऑफ क्रिमिनल मेथड्स एंड ब्रीफ सी सी एस मेम्बर्स इसका जो काम होता है ये क्रिमिनल मैथड्स को अच्छी तरह से देखना और जो सी सी एस मेम्बर्स हैं उसके बारे में भी छोटी सी जानकारी रखना ताकि जब भी जरूरत पड़े तो ये उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकें प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस ऑन सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्फॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर भी जो भी सिक्योरिटी है उसके बारे में ये एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करती है बेस्ट एडवाइस प्रोवाइड करती है कि कहीं पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ओके आइडेंटिफाई क्रिमिनल इंटरफेरेंस इन कॉरपोरेट कंप्यूटर नेटवर्क में कॉरपोरेट कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी क्रिमिनल uh, इंटरफेरेंस है उसे ढूंढना भी इसका एक तरह से काम है कंस्टिट्यूट प्राइम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये एक प्राइम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनाती है है ना देती है आप कह सकते हैं और रिसर्च और इंटेलिजेंस चीज़ों का इस्तेमाल करती है रिसर्च का इस्तेमाल करती है उसके बाद ही ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उसे वर्क क्लोजली विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ठीक है ये जो होती है ये नेशनल और इंटरनेशनल जो लॉ एजेंसीज़ हैं उसके साथ मिल करके बहुत ही क्लोजली मिल करके उनके साथ काम करती है जो साइबर यूनिट है वो ओके तो ये सारी चीज़ें जो है इसके इसके फंक्शंस में आती हैं इसके बाद देखिए एक टॉपिक और ऐसे मैं कवर कर लेता हूँ उसके बाद मैं आई एम भी करवाऊँगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो ये टॉपिक हम कर लेते हैं कमीशन और मेरी ट्रांसपोर्ट आई थिंक ये इसके अंतर्गत हाँ ये इसके अंतर्गत आएगा इसे कर लेते हैं द कमीशन ऑन मेरी टाइम ट्रांसपोर्ट ब्रिंग्स टुगेदर शिपर्स कैरियर्स इंटरमीडियट स्पोर्ट ई डी सी टू एग्जामिन एंड इशू पॉलिसी रिकमेंडेशन टू टैकल इशूज सच एज लिबरलाइजेशन कंपटिशन एंड द इन्वायरमेंट देखिए कमीशन ऑन मेरी टाइम ट्रांसपोर्ट का काम क्या है ये बहुत सारे ग्रुप्स को एक साथ लाता है फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव तो किन किन ग्रुप्स को पहले साथ लेता है पहले ये देख लेते हैं जो ग्रुप्स हैं वो है शिपर्स कैरियर्स इंटरमीडियट स्पोर्ट्स इन सब के ग्रुप्स को साथ लाता है किसी एक कॉमन एज ऑब्जेक्टिव के लिए वो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है तो ये पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है टू तो टैकल द इश्यूज जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको टैकल करने के लिए तो वो प्रॉब्लम्स कहाँ से अराइज़ हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स अराइज़ हो रही हैं लिबरलाइजेशन कंपटीशन और इन्वायरमेंट से तो इस तरह की चीज़ों से जो कंपटीशन जो चीज़ें जो अराइज़ हो रही हैं जो इश्यूज अराइज़ हो रही हैं उसको टैकल करने के लिए ये बहुत सारे पार्टीज को एक साथ लेकर के आता है वो पार्टीज है सिफर्स कैरियर्स इंटरमीडियट स्पोर्ट सी टी टी सी द कमीशन मेनटेन्स दैट शिपिंग कैन बी बेस्ट सर्व द वर्ल्ड इफ़ अलाउड टू ऑपरेट इन कमर्शल बेसिस इन कम्पटिव मार्केट फ्री एंड प्रोटेक्शनिज़म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग थ्रू डिस्टॉटिंग गवर्नमेंट सपोर्ट ये जो है बहुत सारी जो गवर्नमेंट
उसे ये एडवाइजरी प्रोवाइड करता है कि नहीं ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप प्रोटेक्शनिज़म की नीति को नहीं अपना सकते प्रोटेक्शनिज़म की नीति अपनाने से जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर असर पड़ता है और चीज़ें महंगी होती जाती हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ओके इट प्रोवाइड्स एन इंडस्ट्री इंटरफेस विथ ऑल रिलेवेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑन मेरी टाइम ट्रांसपोर्ट सच एज ओ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ मिलकर के भी ये काम करती है यूरोपियन यूनियन के साथ काम करती है यूरोपियन कमीशन के साथ काम कर सकती है इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ मिलकर के काम करती है यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंगटार्ड के साथ ये काम करती है डब्ल्यू के साथ काम करती है तो ये सारी संस्थाओं के साथ मिल करके ये सारी संस्थाएँ जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं मतलब बहुत सारी सरकारों का मिला जुला एक सहयोग से परिपूर्ण एक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिल करके जो जो है आईसीसी वो काम करती है ओके इट आल्सो प्रमोट्स मार्केट एक्सेस टू ट्रेड इन मैरीटाइम सर्विसेज ये जो है मार्केट एक्सेस भी प्रोवाइड करती है ट्रेड के लिए है ना ये भी हो गया इट आल्सो रन आई सी सी ऑफ लीडिंग रिव्यू ये विल ऑफ लीडिंग के जो रिव्यू है वो भी प्रोवाइड करती है जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको है ना तो बस यही सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत मैं चाहूँगा कि आप इसे एक बार अच्छी तरह से रीड कर लीजिए ताकि जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही बेहतर जाए तो आज के लिए बस इतना ही होपफुल कि आपको जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होंगी और अगर आपको समझ में आई हैं तो इस लाइक से लाइक के लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि आई के आई टॉपिक के ऊपर होगा इंटरनेशनल मेरी टाइम ब्यूरो जो टॉपिक है उसके ऊपर होगा होपफुली वो वीडियो आपको पसंद आएगा ठीक है तो आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अपने आसपास का ख्याल रखिए अपने समाज अपनी संस्कृति अपने धर्म अपने अपनी कंट्री का ख्याल रखिए किसी भी तरह की अगर आप एन एन एथिकल चीज़ देखते हैं तो आप उसे रोकिए अपने घर वालों का ख्याल रखिए और स्टडी अच्छे से कीजिए क्योंकि स्टडी करके ही अच्छे तरीके से पढ़ के ही आप अपने देश को बदल सकते हैं जो भी चीज़ें हमारे देश में गलत चीज़ें हो रही है उन्हें ठीक करने के लिए इकोनॉमिक तौर पे सॉरी एजुकेशनल लेवल पे तैयार होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जब तक आप एजुकेशन नहीं लेंगे जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे आपको सही और गलत में फ़र्क करना नहीं आएगा तो सही और गलत में फ़र्क करने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपनी पढ़ाई सबसे पहले अच्छी तरह से कीजिए उसके बाद जो सारे काम है वो आप कर सकते हैं ओके तो आज के लिए इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए शब्बा खैर अपना ख्याल रखिए बाय